卡住了，帮我弄一下这个。谢谢啊。没关系。镜的，我不喜欢穿眼镜。哎，昨天某人还谆谆教诲，要慢慢习惯第二自然。嘿，你不觉得你变得有点霸道吗？这个月就去买一个，要不然太不方便了。你穿，嗯，好吧。嗯，嗯，你回学校的时候就穿这样子啊？是不是有一点奇怪啊？好像真的有一点奇怪。不过没关系，我还有大一的。说了，我回学校了。我送你，顺便买一些普通的衣服。不用你给我买，我自己可以买的。啊，我我钱包落校官车里了。拉得好，走吧。这个字碰巧我认得，每天的美。呀，那这个呢？呃，嗯，我教你啊，这样，左边是一个心，右边呢是一个美，这个字读悔。嗯，就是说，每天做事多心多疑的人。容易后悔。嗯，有道理。嗯，造个句吧。嗯，我爱小秋，永不后悔。系统有个会，就两天，学校就派我来了。我都等你一宿了，你也没回来，给你打电话你也不接，你上哪儿了？哦，我手机摔坏了，所以没接着您电话。那个，您在这待了一宿，是不是累坏了？走走走，我带你到学校招待所歇会去吧。你还没回答我的问题呢。昨天晚上你上哪儿了？嗯、呃，昨天去了一家画廊给他们做翻译，然后我晕眩症突然犯了，我就去医院打了点滴。然后就在医院的长椅上睡了个觉，您看这是病例，又犯病了。医生咋说的？要不要紧呢？没事，躺躺就好了。哎，我跟你说，小秋
，这大城市诱惑多。你现在是学生，应该以学业为重，啊，不要过早的谈恋爱。我没有谈恋爱啊。我听说你有男朋友了。哎，你别听他们乱说，我学业这么忙，哪有时间谈恋爱啊？嗯，呃，这什么呀？没什么，就一件衣服。拿来给我看看。没什么。我看看。你穿这么高跟的鞋？围裙呢？这这衣服你也能穿得出去啊？这是工作需要。你什么工作呀？你穿这种衣服这么暴露啊？啊！你别以为爸啥都不知道，爸在电视里见过，万家灯火，花灯初上，穿上了，出来了，你干什么呀？你什么工作呀？这是？啊！爸，这这能穿吗？我一会儿就回去，你可别做丢咱家脸的事儿。哦。哇，金川。你的脸怎么了？为什么红的？啊，我我刚才看电脑，手手铐的。呃，我是指你的左脸。啊，我我是这样铐的。啊，怎么样？那个爷爷打电话来了，说已经三个月过去了，你怎么还动身呢？啊？我去青岛四个月。哎，这总不能算在里面吧？你叫爷爷再给我多几个月。好、啊，再多几个月。哎，差点忘了。我这个礼拜还要去厦门出差呢。哎呦，这么烂的借口啊！你以为爷爷会相信你啊？我没有骗你，我是真的要去厦门了。厦门的项目马上就要竞标了。哼，我不管了，反正该传的话我已经传到了，你自己看着办啊。不过呢，回瑞士之前你再去公伯伯那检查一下。嗯，李川，这是例行的哦，别讨价还价。好吧，你也看一下医生吧。那个，你要去厦门多久啊？两个礼拜，我还带一个小分队去竞标。哦，送我的。一个小礼物。这什么？现在不能开哦。嗯。你要好好考试。嗯。那你一路平安哦。去吧，别赶不上飞机了。
位各位，啊，大事不妙了！下午排练，王涛来不了了。啊？什么？怎么会这样？啊？他昨晚排练之后吃坏肚子了。啊？那他现在住哪里啊？在医务室挂水呢，让我来想想办法啊。现在有什么办法呀？让我们去哪找人啊？他又不是唱歌的，随便拉一个就行了。他可是弹吉他的。实在不行的话，你清唱吧，让钢琴老师来给你伴奏。这怎么可能呢？我唱的是民谣，钢琴怎么办得上呢？哎，嗯，看你们糊涂的。谢小秋不是会弹吉他吗？上次还和文文一起伴奏来着。啊，算了算了，不用不用找他了，我清唱吧。那怎么行？这又不是唱京剧。再说了，咱们大伙排练这么久了，还指望拿个奖呢？嗯。哎，还有那个小秋人也不错，应该可以答应吧？是我了，我跟他有点矛盾了，他不会帮我的。静文啊，你怎么总这么想啊？我们这么多人陪你一起练，你不能说走就走啊！哎，我去找小秋。嗯。哎。哎，谢小秋，他真的答应要来吗？这都快开始了，怎么还不到啊？他该不会是假答应，存心让我们出丑吧？他答应我了，会来的。今晚时间到了，快进场吧。啊、哦，这怎么办呀？怎么办？春天的花开，秋天的风，以及冬天的洛阳。忧郁的青春，年少的我，曾经无知的这么想。大球，站着玩去啊！行，走，去我家吧。好，这个新片子，嗯，今天也真好。今天走走走，就是啊，走。静文，嗨，嗨，哎，小秋，演出的事，谢谢你啊。不用客气了。嗯，那天王立川来找你。就在图书馆，然后我没关系啦，都过去了，不要放在心上。你别在李川身上下功夫，为什么呢？他在瑞士已经有女朋友了。嗯，你跟王立川开始交往了？嗯，我我知道我这句话可能不太好听啊，我只是好心提醒你一下。嗯，希望你跟他在一起，睁大眼睛。嗯，那我走了。嗯，再见。
在干嘛？我我我在图书馆看书啊。这么用功啊？考试不是结束了吗？考试是结束了，可是学习没有结束啊。工作人员请注意，由长春方向开来的 K 七五次列车马上就要进站了，列车请注意号站台。图书馆怎么这么吵？接车注意。那个。旁边有人说话了，你你今天怎么样啊？今天忙不忙啊？还好啊。其实我一个同事的电脑中了病毒，我昨天晚上好在给他恢复资料，帮他找回来。现在基本上可以喘一口气了。那宾馆有没有牛奶啊？嗯，没有鲜奶，但是对面就是商场，我已经买了好几瓶放在冰箱了。你要注意看保质期哦，就是过期的牛奶千万不要喝，听到吗？我知道。各位旅客请注意，开往海口方向的 K 五幺幺次列车现在开始检票，请您配合。小秋啊，你到底在哪里啊？我我在火车站排队买票呢。火车站？你排队买票？我昨天就来了。你排了一个晚上啊？不过那个因为队有点长，然后人有点多，但我今天应该可以买上的。哎，小秋，你现在赶紧回学校，好好休息。我叫我的秘书帮你买一张机票就好了。啊，不用不用了，我应该马上就能排上，今天肯定能买到的。小秋，李川，我先不跟你说了，我手机没有电了。那个，我先挂了啊，拜拜。喂，小秋，喂。怎么了 ？Hello， 姑娘，嗯，你这要回家呀？嗯，家在哪儿啊？家在昆明各就。那不是要坐了火车，还要转汽车啊？嗯，反正挺远的。你怎么来这么远的地方上学啊？啊、哦，喜欢上海。嗯。哎，不好意思啊。坐吧，哎，谢谢你啊！啊，没事啊，可以坐吗？这可以坐，坐。谢谢，谢谢。啊，姑娘，啊，熬了一天两夜，你就吃这一碗方便面，能行吗？还不知道什么时候能买着票呢。哎，这个春运真是让人伤不起，除了买票排队，上个厕所、打个热水都要排队。哎，有什么办法呢？谁让我们穷呢？要是有钱人啊，买个机票就走了。我想买两张卧铺票啊，我老婆啊都舍不得。哎，姑娘，你有什么有趣的事儿，说两个听听吧。嗯，有趣的事，那我给您背首诗吧。嗯，行。张三李四满街走，谁是你情郎？毡帽在头，杖在手，草鞋穿一双。没了，没了，这算什么诗啊？毡帽在头，杖在手，随便编的吧？啊，不是，这是英国的著名文学家莎士比亚说的。你说的是他吧？
什么？时间很快的。再说你看这么多人，又不是我一个，对吧？你厦门的事情忙完了？还没。其实上海到厦门只要一个多小时的飞机。我先送你走，我再回去。那你是特意为我赶过来的喽？如果您今天再买不到票的话，你就得听我的话，坐飞机回去。今天不会买不到，今天肯定能买到。嗯，哎，买票了，你看，你看，你看，买票了。哎哎哎哎，哎，慢一点。哎，麻烦给我来一张 K 七九的昆明三十一号的硬座，这是我的学生证。硬座没有了，硬卧行吗？硬卧，有点贵吧？多少钱啊？你到底要不要啊？我要要要要要，五百零九块。哦，谢谢啊，谢谢。来那个小雷，你把这票拿好了啊。我说，你到底买不买啊？买。我钱包找不到了，你稍等一下啊。哎，谢小姐，你的钱包掉了。要不然李川先借我一点好不好？回来还你。嗯。小姐，不好意思啊，耽误你的时间了。这位呢，他的钱包掉了，嗯，有没有办法？啊，不要紧，这样吧，排队也不容易，让他回去取钱再来，我给他留一张，怎么样？谢谢啊。嗯，您太好心了，谢谢啊。呃，不过没有关系，我们自己想办法，谢谢。哎哎哎哎哎哎，学生证。哎哎，你怎么说不要啊？你说不要，我怎么回家、啊？坐飞机啊。坐飞机不是还是要买票啊？再说。万一失事了呢？啊，谢谢啊。我买两张，我陪你一起坐。不要，真能花钱呢、啊、你。还得带着我自己可以。哎，都怪我，只顾着工作，没有办法好好的照顾你。走吧，我们先回去好好的睡一觉，然后明天再走。我行李还在学校。那就先去学校拿行李吧。嗯。走吧。不好意思啊，让一下，让一下，谢谢注意一下啊，特别是他的布局。啊，对不起啊。喂，喂，李川，我是小秋，我到家了。是吗？这么快、啊？
，你还在上海吗？呃，我在厦门，我比你先到。嗯，谢谢你给我买机票，又送我箱子，还送我到机场。不客气，定制整理是我的强项。哎，我在你的行李箱口袋里放了一个银行卡，密码是零零零九零七。我知道你不肯要我的钱，但是我觉得你身上有点钱会比较安心。哎，用不到的啦，小秋，听话。李川，我想你了。我也想你了。哎，为什么你的密码也是零零零九零七啊？因为我们同一天生日啊！你还记得那天在书店你抢我的字典？真的假的？不信的话，你可以看我的护照。我们还有真有缘分。对了，小秋，我要怎么跟你联络呢？哎，你千万不要打电话给我，我爸这个人呢比较古板，我会找机会打给你的。注意身体哦。嗯，我会的。你也好好照顾自己哦。嗯，拜拜。拜拜。姐，哎，你回来了？对啊，怎么就你在啊？爸呢？哦，爸去改卷子了，他说一会儿回来换煤气。你都多大了，还让爸换煤气？不是，他说的，又不是我说的。他说我年纪轻，怕我闪了腰。哦，你就怕闪了腰，爸就不怕闪了腰了。你怎么想的呀你？你，他说又不是。还顶嘴，我去换吧。不，不是，不就换煤气吗？我可爱换了。哎呀。你小心闪了腰，闪不着！你看我这样，你慢点。我去了啊，快回来！我一会儿回来。妈。怎么回事啊？这两天也没有吃坏什么，怎么有点反胃啊？难不成我是晕机了买点菜，晚上给你们做点好吃的啊！回来了，坐飞机回来的，头等舱。你哪来那么多钱啊？啊，是问一个朋友借的，因为那个没买到火车票，所以就请他帮了点忙。什么朋友？男朋友？他为什么帮你？为什么对你这么慷慨，这么大方？他为什么帮你？你跟爸说你付出了什么？啊？小秋啊，这样，你跟爸到医院去啊！到了医院，爸就知道是什么朋友了，到底是怎么回事了？爸，你误会了，我只是有一点晕机而已。不是我没有必要去医院，我为什么非要去医院啊？我我跟他什么都没有啦。到了医院检查一下就没有误会了。你这样是对我的侮辱。侮辱？你还知道什么叫侮辱吗？啊？这是什么？哪来的？他为什么要给你这个？这这是我自己买的。你买得起吗你？爸，你是不是翻我箱子了？完了！你凭什么翻我箱子啊你？
大哥，你认识谢小秋吗？嗯，是，我认识。请问您是？我是谢小秋的父亲。请问你是哪一位？哦，伯父您好，我是小秋的朋友，我姓王，王立川。好，王立川，你听好了，我女儿虽然年轻不懂事，但是也不需要你的照顾。我请你离他远一点。你以后不要再纠缠他了，好不好？啊！我跟你说，你以后再这么纠缠他的话，我就是上天入地，我也饶不了你。伯父，我，喂。你干嘛摔我手机啊？我卡呢。你告诉我，这卡里装的什么钱？你的保养费，还是更下贱的钱？啊！我跟你说，小秋，这一个寒假你哪儿都不许去，在家里头面壁思过。这卡里的钱你一分都不能花，电话一个都不能打，你知道吗？听懂了吗你？从小把你和你弟弟拉扯大，爸不容易。爸跟你弟弟俩省吃俭用，供你去读书、念大学。你说你做出这一种事情来，你想一想，你能对得起你妈妈吗？你能对得起你弟弟吗？你弟弟想买双鞋，爸都不舍得给他买，你知道吗？你都把爸的老脸丢尽了。我不明白，我哪儿丢人了？我丢什么人了？是我是喜欢王立川，我爱他，我以后还要嫁给他，这有什么错吗？你敢！是要先去昆明，图纸我已经准备好了。是，张少华会告诉你细节。Presentation 的讲稿我已经写好了，你照着念就好了。嗯。啊，我还是觉得你亲自去比较好，表示我们比较重视。那好，拜托你了。我我估计在昆明待两个礼拜，啊，帮我跟少华说一下，好，麻烦你啊。姐,姐，街东开了个超市，我一会儿陪你逛逛去吧。没听见啊，我被关禁闭了。哎，还因为那个事儿生气啊？不是，你也太不小心了吧！我怎么不小心了？不是，谈个恋爱也不至于让我爸看出这么多破绽来吧？哎，我说半年没见你啊，你现在变得是油嘴滑舌。哎呦喂，你还躲，你还躲！不是，你看呢？你刚才从机场回来，箱子上贴着那个登机牌，你也不知道撕了。再说了，手机、钱包，你倒是交给我呀！嘿，你现在马后炮有什么用啊？之前怎么不说了？这不是我的事儿啊！那个，你身上有没有钱啊？借我用一下。没了，一分都没了，钱包让爸没收了。
他怕我跟你串通好。哎，要不这样，等他过两天疏忽了，我把你偷出来。去你的！我都已经这样了，不能再拖累你了。而且你明年就要高考，万一把你脑子打坏了、打傻了怎么办？啊，怎么考？怎么考？怎么考？没关系啊，都打这么多年了，还差这一年吧。好了，你去洗碗。去啦！行行行。先生，你究竟想去哪里啊？嗯、呃，请你把这边的主要街道都带我走一遍吧。你是找人吗？呃，我没有地址，也没有电话，一点线索都没有。这里。是不是有一个南池高中啊？我是昆明的司机，不大了解各就的情况。这样，我下车问一下。好，麻烦你了。师傅啊，啊，南池高中怎么走啊？啊，一直往前走，往左拐。啊，往前走是吧？对对对，往左拐。啊，好好好。嗯、再过几条街就是了。哦，好，那你带我去吧。如果到那边什么也打听不到的话，你就带我回昆明。嗯。我给你买的药，您吃了吗？吃什么药？气都气饱了。您要记得吃哦。嗯，现在我也没事，我出去买点菜来给你们做晚饭吧。行了，爸是语文老师啊，你就别跟我玩这个明修栈道暗度陈仓了。买菜是假，打电话是真啊。缺什么我自己买。我跟你说，小秋，你现在还小，对男人没有判断力。是，也许在您的眼里觉得我还小，但是我已经成年了，而且我跟王立川之间是一清二白的，他根本就不是坏人。他还不是坏人呢，孩子，他不就是有几个臭钱吗？在玩弄你吗？还有啊，上次我到你们学校去看你，你一宿没回来，在他家过的夜吗？啊，你不用这么看着我。你们学校所有的同学都知道这件事情，你知道吗？我就不明白你为什么非要去相信那些你根本就不认识的同学，你都不相信我呢？东风不起浪啊！你是读书人呐，孩子，罢工你上大学就是让你明白事理。你总说你自己一清二白，你现在哪还有清白呀、啊？你说你，你还有什么清白？切。说过了，哪儿都不许去。我跟你说过了，哪儿都不许去。这大过年的，你上哪儿去？啊，谢小秋，年都不过了。
，姐。你怎么来了？不是你干嘛去啊？我去昆明找姨妈。啊？你就骑这个去昆明了？那怎么啦？姐，我陪你去吧，路上不安全。不用了，我去姨妈家待几天就回学校了。你赶紧回家吧。再说大过年的，别让爸一个人在家。真不行，真不安全，我陪你去吧。我跟你说了，不用了。哎，把钱拿着。你钱包不是被爸没收了吗？我偷出来的。行吧，算我给你借的，回头还你啊。那就这样吧。路上注意安全啊。嗯，那你赶紧回去吧，拜拜。慢点啊。哎呀，知道了，你赶紧回去吧。姐，到了，给我打个电话。知道了，注意安全。季川，不要让苏洵过来好吗？你让人家过年团圆不行吗？啊？你要过来？你过来干嘛？我真的没事，冰柜里面什么都有，你不用担心。哦，对了，那个图还剩下最后一张，呃，我做完后天发给你。我已经跟爷爷通过电话了。Don't worry. Okay. All right. Happy New Year. Bye. 李川，小秋，小秋是你吗？你没事吧？我挺好的，你呢？怎么样？我我还好。我跟你说，我爸脾气不太好。其实我
我本来想跟你爸解释的，但是我觉得他不想听。以后我们再跟他解释清楚好了。你现在在厦门的工作结束了吗？哦，结束了。那你回上海了？没有。在瑞士。我在昆明。昆明。我想离你近一点嘛。我想离你近一点。问你出了什么事？我好想办法帮你处理。你现在在哪里啊？小秋，啊哈！大年三十你跑出来干嘛？你不过年吗？因为我跟我爸爸闹翻了，我来这边投奔我姨妈的。啊，哥就到昆明有三百多公里，你是怎么过来的？路上有很多好心人帮忙的，不过我还是骑了一天一夜。怎么样，我厉不厉害？你佩不佩服啊？我太佩服你了，这么远的路你一个人骑很危险的，你知道吗？嗯，我。想你了。你爸上次对你发脾气，他要对你怎么样？没有。我们去割酒吧。我要跟你爸爸说一件事。你现在不能去，现在他在火头上，你们俩会打起来的。说真的，我要告诉你爸爸，我要娶你。如果他不信的话，我叫我爷爷亲自来提醒。那你们要是打起来的话，我都不知道帮哪一个。再说我们俩认识没多久，是不是太早了？小秋你的脸好烫啊！我没事，没事。肯定是发烧了。我没发烧，不要紧。我们去医院好不好？不去。那我们去找一家药店，然后买一点药，可以吧？啊，李川。好吧。给你妈打个电话，大年三十离家出走，担心你的人一定很多。嗯。喂，喂，姨妈，我是小秋。小秋啊，哎呦，你这个坏孩子，你在哪儿呢？你大过年的跟你爸闹别扭，你爸都快急疯了。这一会儿就来了十几个电话找你，我已经到昆明了。明明姐他们回来了吗？回来了，回来了，都回来了，豆豆也回来了。猪猪和她男朋友也在这儿，现在都下去放炮了。我们年夜饭还没吃呢，你快点过来，快点儿。阿姨妈，嗯，我不去你那儿了。你那太急了，我在同学家住一下就好。明天上午再去给你拜年，然后我爸打电话来问的话，你就跟他说我周六回上海，现在一切都好。哎呀，小秋。挤什么挤呀、啊？你就跟猪猪一起住好了，小秋。嗯，没关系，我已经跟同学说好了。就就就这样了，拜拜。哎哎哎哎哎，小秋，小秋。小秋,小秋啊，也许你应该去姨妈家吃年夜饭。这样，万一你爸打来的时候，至少你可以缓和一下。李川，今天是大年三十，爸爸不要我，姨妈也不需要我，而你呢，为了我置身在异地，从厦门飞到上海，从上海又飞到昆明，所以我今天必须要跟你在一起，你的，明白？来，靠在我身上休息一下。坐一下吧，小心哦。你到底什么时候来的昆明啊？那天你爸一骂我，我就。
就觉得状况有点不对劲，我当晚就来了，我一直在等你电话。因为我爸不让我联系你啊，那你就自己一个人孤孤单单的在这里待了半个月啊。反正我有很多事情要做，很多图要画，我经常出差，一个人住哪里都差不多。我帮你换了衣服，上床休息一下吧。没关系。其实我过敏了，身上都是一大堆包。包？我看看。嗯。看看啊。那你有看医生有吃药吗？我对一些药物过敏。不敢乱吃，但是这里的医生帮我开了一个药膏，让我每天擦三次。你是不是吃什么东西食物过敏啦？我不是因为吃，我是因为紧张，我一紧张就过敏。紧张？嗯。你爸骂我骂得这么惨，我能不紧张吗？我爸那个人就是这样，脾气很暴躁，一着急呢就爱跟人死磕。你以后的脾气也会不会像他？那要看你对我好不好。你要是做了什么对不起我的事情呢，我就给你死磕到底。<笑>我已经看出来了，你敢一个人一天一夜的骑着新车来找姨妈？我从这一点就看得出来，你的脾气跟你爸差不多。哼，说我。小秋，嗯，过几天我们一起去割脚。我想跟你爸解释一切，认个错。不要。干嘛要认错啦？我们要是认错，就说明我们错了。我们错了吗？没错呀。那为什么要认错？你要是认错，我跟你急哦。好，好，好，好。那我，我还有另外一个办法。什么？你立刻嫁给我，这样子，我们就可以一起回去见你爸。跟他说，我们已经生了一个米饭。生？你想说的是不是生米煮成熟饭啊？对啊，我刚刚就是这么说的。那你说，啊，嗯，生了一个什么米饭？我是说真的。I love you too. 我扶你去床上休息一下吧。嗯。我说的是床上啦，嗯，我说的是床上，走了。
那你要还要吗？嗯醒来了，嗯，梦见什么？笑得一脸这么开心。哎，嗯，我要告诉你两个好消息。嗯，你要听第一个好消息，还是听第二个好消息？我要听最好听的那个。好吧，第一个好消息，我的烧全部退了，温度正常。真的？我真的耶，太好了。第二个好消息呢，我身上的包完全不见了。好，真的，看一下。嗯，看一下了。哇，好开心哦。不好意思啊，让你一整晚都没有好好睡觉。反正你要是生病了呢，我都会一直陪在你身边的。干嘛这么紧张啊？嗯，我不能看见你生病，我看见你生病，我就会很难受。对不起啊，我让你担心了。不会吧？我是不是传染到你了？怎么会？我跟你说啊，我妈妈去世的时候，让我对医院很有恐惧感。我觉得。亲人的离开也是人世间最难过的事情，所以我从小就锻炼身体，我身体杠杠的，你怎么会传染给我啦？起来吧，过大年要想想点开心的事情。等一下下去吃饭，吃完饭去你妈家报道。我的衣服全部都洗掉了，没有衣服穿，我总不能穿你的衣服去吧？我已经帮你买好了了。从上面到下面，外面到里面，我都帮你买好了。大色狼，我就是大色狼，怎么样？救命啊！别走。哎，要不然一会儿你跟我一起去姨妈家吧。我觉得他肯定会喜欢你的。下次吧。好吧。哎，到了，这里呢就是我姨妈家了。你要是不愿意去的话，一会儿吃完午饭我就溜回来。哦，对了，这给你。嗯，非要是红色的吗？励志啊。来。好吧。哦，还有这个。我在宾馆里面等着你，记得啊！吃完饭打电话给我，我们一起逛昆明。你来这么久都没有逛过啊？我一直在画图。好，一会儿我带你逛。我们可以先去吃老店味，是我最爱吃的云南米线了。老店味？嗯，英文缩写呢是 L D W。L D W。老店味。Oh my god！ <笑>好吧，早去早回。嗯
介绍一下哦，这位是王立川，他是我的朋友。姨妈、姨父，你们好。哦。好好好好好好，哎，你好你好你好你好，哎呀，呃，你这个丫头啊，就是因为她，大过年的和你爸大闹一场，离家出走的吧？啊？哎，姨父，呃，这个是送给你的。哎，这，哎，朱茹姐、明明姐，这个是给你们俩的，还有。豆豆，这个玩具是这位叔叔给你买的，真的可以变形哦。哎，快谢谢阿姨。哎呀，你看你们这两个孩子，来就来呗。你看这这这么破费干什么呀？哎，立川，我给你介绍一下，这位是姨父，这位是姨妈，然后是敏敏姐，这位是敏敏姐老公徐海峰，这位是我猪猪姐，这个是她男朋友张子杰。大家好。姨妈，你好。嗯，咱们有话回家说吧，这儿冷。猪猪，帮小秋拿东西。走，回家。姨妈，我和立春一会儿还有事情，就不去给您拜年了。跟姨妈回家啊。走。小秋。小秋，好不容易来到昆明，难得见到姨妈。你就先上去吧，我先走了。姨妈，新年快乐。小秋，你不去我也不去。哎呀，王先生，你看你啊，你和小秋啊，难得来一趟昆明，就请你和小秋啊，一起到家里去坐一坐吧。啊，哎，这你这。走吧，走吧，是，小秋，坐上去吧，喝两杯。多彩，是是。顺便饭嘛。哎，李川，其实我姨妈做红烧鱼是很好吃的，真的真的。啊，走吧，到家里坐坐，喝两杯。上去吧，走。来，走了走了，走走走，来来来来来。啊，你看啊，这里不是很好，寒热。来来，请。对。我先告诉你啊。我们家呢条件不好，老楼，这个楼道也不方便。你，哎，你看，别胡说。啊，没关系，我可以的。你们先上楼吧。啊，好，那我们先去开门了啊。来来来，走走走。哎，走。我们先上去泡茶了。小秋，嗯，你姨妈住几楼？住七楼。七楼？你平时都是坐电梯的，很少这样徒步上楼。今天就当体验生活了。谁说的？工地里有比这栋楼更高的，我都爬过。走吧歇一会儿，还好。哎，等一下，鞋带松了。哎，我自己来。我来。
。小乔，你别老是站在我后面，万一我跌倒了，你也会一起跌倒的。我就是故意站在你后面的，万一你要跌倒了，我还可以保护你。<笑>嗯。等一下，见到你姨妈的时候，她一般会问什么问题啊？她多半呢是要查户口的，要问你职业呀、年龄呀，还有家庭背景啊什么的，这么一大堆。哎，那关于我，你有什么问题要问我？我们同学说，你这只手表值三十万哎，真的假的？啊，价钱我忘记了。是别人送你的吗？自己买的。自己买的，你不知道多少钱啊？时间对我来说很重要。也对。小秋，有件事你必须知道。关于我的腿，嘘。我只想知道，现在还痛不痛啊？很少。其实我觉得你真的很厉害。大的困难都挺过去了，以后呢，我会好好照顾你的。嗯，走吧。请喝茶。谢谢，王先生，尝一尝我们云南的普洱茶。谢谢明明姐。<笑>好了，宝贝儿啊，大人说话，你去玩你的玩具吧。来，乖啊，请喝茶。王先生，什么时候来的昆明啊？啊，我，嗯、是今天早上的飞机。刚到，哟，那你追我们家小秋，追得挺紧呢。哎，不敢当，笨鸟先飞。哦，笨鸟先飞。呃，王先生，姨父，请叫我利川。哦，好好好，利川，呃，利川啊，现在做什么工作啊？我在上海做建筑设计。哎呀，建筑设计啊，哟，那不是搞房地产吗？那这个职业还是不错的哟。哎呦，在上海啊，什么东西都贵。那你说，在上海生活的话，一个月要挣多少钱才够花呀？我妈这是在问你一个月赚多少钱。去，你别添乱啊。你妈，经济上的事，请您不用担心。我的收入能够支撑我的家人。啊，其实啊，两人在一起呢，钱不重要，最重要的，是男人要懂得负责任。我们家小秋才二十岁，还在念书。他爸的意思是，让他把全部精力都放在这个学习上。上海是个花花世界呀，那我也觉得。小秋将来念完书，还是要回昆明的好。他爸爸有心脏病，那离家近一点，将来不是好有个照应吗？啊？姨妈，小秋毕业之后，他找什么工作由他自己决定，我不会阻拦他。哎呀，哎呀，我这意思是……妈呀，呃，大伙都饿了，你就别啰嗦了，赶紧做菜去吧！啊，去去去去。
去吗？去。哎呀，你妈真够厉害的。当然了。别介意啊，其实啊，你姨妈这个人呐，她平时不这样，她待人呐，是先冷后热，以后等熟了。他还指不定怎么疼你呢。哪里啊？姨妈是关心小秋，才会这样子问我的。哎，对了，你理解就好，理解就好。小秋，嗯，来帮姨妈切菜。哦。哎，姨妈，我来吧。我的刀工比小秋好。啊？那试试吧。哎。哎，你看，你看，这这这这来做客，来来来来，我帮你，我帮你，你怎么干活呢？这，哎呀，把这围裙系上。啊，谢谢。不要把你的衣服搞脏了哦。谢谢。来。行，还像那么回事儿。开始吧。我也去。哎哎。你干什么？我不过是让他切切菜，你以为我会杀了他呀？哎呦，还没到时候呢。<笑>来来来，坐坐坐坐坐。哎呀，瞧你妈这个人。<笑>伤到你的，有一整套的，小心啊！我来吧，没事的。把皮摊在手上。好了，那个，我先把这些饺子拿去煮。呃，丽霜陪我吧。走，走走啦。啊，好吧，那你们慢慢包。嗯，小心点煮啊，别煮破了。知道了。哎，今天真是对不起你，真不应该让你陪我上来。那个椅子又矮又硬的。坐在那边很难受吧？你别担心我，我正在接受姨妈的考验。嗯、呃，可以下饺子了吗？现在怎么下、啊？下饺子是要烧水的，水还没有烧，怎么下嘛？啊，也对啊。你知道吗？其实，意大利人也会包饺子的。哦。有的时候是圆的，有的时候是方的，里面放 cheese， 还有蔬菜，还有牛肉呢。那叫什么？不会也叫饺子吧？不是，叫 ravioli。其实我的专长就是意大利面，口味跟过桥米线一样好吃。有空来我家吃一下。那个好像应该叫通心粉吧？<笑>你看你。<笑>啊<笑>来来来，老伴儿啊，你辛苦了啊！啊，欢迎立川到我们家来做客啊！来，欢迎欢迎，干一杯欢迎大家，新年快乐，新年快乐，新年快乐！嗯，那个立川他不能喝酒，我替他喝好了。这个这么心疼他呀？就是啊。哈来。吃菜吃菜啊，李川，别客气啊，吃菜。哎，想吃什么？多吃点，宝贝，多吃点。吃羊肉啊，好，来，你也吃一点。哎，尝尝这个。羊肉，多吃点啊。